ಹಾಯ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಫಾರ್ಸಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ಆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೊ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೊ ಅದರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿವರ್ ಥಾಂಬೋಸ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿಸುಲೂಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಲುಥಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸುಫ್ ಡ್ಯಾಡೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೊಬುಕ್ವೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಥಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈ ಬಿನೀತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜನರಲ್ಲಿನೇ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಜನರ ಕುರಿತು ಮಂಡೆಲರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜನರ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಂಡೆಲರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜೀವವೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜನರು ಎದೆಗುಂದದೇ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಥಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಜನರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಯಂಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಬಟ್ ಈ ಹೂ ಕಾಂಕರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲರವರು ಕರೇಜ್ನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಯಂಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಕೇವಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಟ್ರಯಂಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಥೇ
ಟೂ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಡು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹನು ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಏನಿರುತ್ತೋ ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎರಡೂ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಡೇಲರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಸಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈಟ್ ರೂಲ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸನ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಡೇಲಾರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಲಾರವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಹಂಗರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಟು ರನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಹಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಮೀಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಒಬೈಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೈಬ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬುಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಿದ್ದವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಮ್ಯ
Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೋ ಅವು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಡೇಲಾರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಪ್ರೆಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಫ್ರೀ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ವೆನ್ ಮೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ದ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ರೆಸರ್ ಅಲೈಕ್ ಆರ್ ರಾಬ್ಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲಾರವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಪ್ರೆಸರ್ ಏನಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಏನಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂಧಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಂಡೇಲಾರವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರವರ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನದರ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 